kupata taarifa kemkem kwa kujiunga na siri za Bongo. Subscribe lakini pia weka notification on ili uweze kupata taarifa pale video zinapowekwa. E, karibu tena katika siri za Bongo ambapo leo hii nataka tuwekane wazi kuhusiana na pale mwanadamu au mwili wanadamu wa mwanadamu anapofariki nini hutokea baada tu ya umauti kumpata basi leo hii e, nataka e, tuzungumzie hilo swala na nakukumbusha kama hauja subscribe basi usisite kusaha kusubscribe kupitia account hii kwa sababu vitu kama hivi hauwezi kuvipata sehemu nyingine yoyote ile tangu dunia yumbwe inakadiliwa kwamba uh, wanadamu zaidi ya bilioni nukta nane wamewahi kuishi na kufariki. Na takwimu zinaonyesha kwamba watu huongezeka kwa asilimia 0.8 kila mwaka. Na kwa hiyo sasa nataka twende kwenye mada yetu nini hutokea baada ya mwili wa mwanadamu kufariki eh, dunia au kufariki. Kuna mambo kama matano eh, au matatu hivi makubwa lakini kabla ni eh, kabla nikujuze hili kwa sababu nimewahi kujiuliza siku moja kwamba maeneo ya makaburi e, yanakabiliwa yanakabiliwa na uhaba wa maeneo kwa mfano makaburi ya Kinondoni yanajaa mengine ambayo yanajulikana kwa sababu ya kwa sababu watu huvariki kwa kasi sana miaka hii miaka ya, ya kuishi mwanadamu inapungua kwa kasi sana kuna siku nilienda kwenye mazishi ya ndugu yangu Kinondoni makaburini niliangalia baadhi ya makaburi mwaka wa kuzaliwa na mwaka wa kufariki watu wengi hufariki kati ya miaka 50 na uh, miaka 45 na 59 mpaka 55 tofauti na zamani mtu anaweza kaishi mpaka mia, miaka 80 70 na kuendelea lakini kwa sasa hivi hali imekuwa tofauti kwa hiyo yawezekana uhaba wa makaburi ikafikia ikaanza kuwa changamoto eh, yawezekana baadaye tukaanza kuchomana miili au kuzika majivu tu au kukana majivu zen uh, kisha kumwaga kwenye maji au kutupa sehemu au kutupa miili ya watu waliofariki kama hivyo uh, baadhi ya nchi za wenzetu wanavyofanya kwa sababu kuna maeneo tofauti tofauti uh, mazishi yametofautiana kuna mazishi mengine wanapeleka watu milimani we huyo mtu anatupwa ana, ana katika hiyo milima lakini kuna mazishi mengine watu wanachoma moto miili ya, 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 ya maiti e, majivu wanaenda kumwaga baharini lakini kwa sisi ambao mili, e, mazishi yetu tunachimba makaburi kwa hiyo na wasiwasi itafika baadaye sasa makaburi yatakosa sa, sehemu za ya kuyakuzikwa e, itaanza kufanya safari kwenda kufanya mazishi eneo lingine mbali kabisa na maeneo ya kwenu hii ni kutokana na uhaba wa makaburi basi e, tuendelee sasa nisikilize kwa makini ni kujuza nini hutokea baada ya mwili wa mwanadamu kufa au kufariki dunia baada ya mwili wa mwanadamu kukata roho au kufariki kuna vitu vingi sana hutokea japo wengine hawajui ni nini kinaendelea kana mimi nikujuze nini hu, hu, huendelea baada ya kufariki mwanadamu kuna mambo makubwa ambayo ya huwa yanatokea kwa hiyo e, kikubwa ambacho Hey, kinatokea hapa kwanza ni kujuze kwanza hili kingine la pili mwili wa wa mwanadamu Uh, mwili wa mwanadamu unabaki duniani baada ya mwanadamu kufariki lakini roho ndio huondoka ya kwa sababu uh, nikimaanisha roho hatuwezi kuongea naye kwa sababu mwili ndio umebaki mwili tunaweza tukauona lakini hatuwezi kuzungumza naye hatuwezi kufanya chochote naye hata kushirikiana naye chochote au inachukuliwa na kupelekwa katika ulimwengu mwingine ambao wengi tumezoea kuita peponi au ahera na kwa upande wa pili ni jehanamu au kuzimu na hii tunaijua kupitia vitabu vya dini ambavyo ni bibiria na kurhan takatifu imani yetu kuhusu kuzimu au peponi imejengwa na misingi ya dini japo hakuna mwanadamu aliyeweza kuthibitisha uh, uwepo wa peponi au kuzimu eh, kwamba mazingira yake ya koje muonekano wake ukoje au kukoje au ukoje au la kwa sababu tunaishi eh, kwa sababu tunasikia ni habari zinatokea tu na mtu anazungumza hivi aidha kupitia vida, vitabu vya dini ndivyo vinavyotusaidia kuweza kuelewa nini eh, kukoje labda mbinguni au jehanamu 
sasa jambo la kwanza mwili wa mwanadamu pale unapotokea e, kwanza kabisa mawasiliano ya mwili ndo inakuwa imesha imeishia hapo kwamba hakuna msukumo wa damu tena hakuna labda kuongea hawezi kusikia hawezi kunusa wala ngozi yake haiwezi kuhisi chochote kwa sababu haujitambui hawezi kujua chochote kinachoendelea katika ulimwengu huu ambao tupo sisi wengine kifo wanafananisha kama vile mtu au mwanadamu anapokuwa amelala ame, ame usingizi kwa sababu anakuwa hawezi ajitambui hawezi kuona nini kinaendelea kwa watu wengine ambao wanakuwa wako macho basi hivyo ndivyo inavyofananishwa eh, eh, mwili unapokuwa unapokuwa umefariki kwamba uwezi ukajua chochote kinachoendelea katika ulimwengu huu wa kawaida basi stori ya mwanadamu inabadilika kwa sababu anakuwa hana uwezo wa kufanya chochote au kuwasiliana na walio hai na baada ya muda mwili huoza sasa ni sababu gani zinampelekea mwili wa mwanadamu kuoza e, mpaka kuanza kutuwafunza mpaka kufa, e, kuanza kutuwafunza na kisha mwili kupukutika na kubaki mifupa e, sababu ya pili e, ambayo imeambatana na hii kwamba sababu ya mwili kuoza ni kwa e, iko hivi kwa kawaida mwili wa mwanadamu una bakteria ambao wana wazuri ni wazuri na wabaya kwa wanasayansi wana science wanasema mwili wa mwanadamu una asilimia 85 ya bakteria wazuri na asilimia 15 ya bakteria wabaya kazi ya hawa bakteria wazuri ni kutusaidia katika mengenyo wa chakula na kunyonya baadhi ya e, nutrients ambazo e, katika mwili husaya kunyonya nutrients katika mwili ambazo lazima kawa labda wanasema vitamin A e, kupitia jua na vitamin C, vitamin B ambao vingine hupitia au unyonywa kupitia ngozi. Kwa hiyo hivyo ndo kazi ya hawa bakteria. Lakini pia wanasema sasa inapotokea mwili haufanyi kazi, yaani damu haizunguki, mwili haupati maji basi hawa bakteria ushambulia ushambuliwa na bakteria wabaya na hawa wabaya wazuri hubadilika na kuanza kushambulia mwili kwa kukosa chakula e, na kutengeneza uozo katika mwili na kuanza kutuwafunza na mwili kusa, kushambuliwa na ku, ku, kubakia mifupa kwa hiyo funza ndipo wanapotokea hapo kwamba lazima ukajiuliza hawa funza wanatoka wapi na hili ni moyo kujiuliza kwa sababu unaweza kaua mdudu au kwa mfano kichukuliwa unaweza kumuua panyo kumweka sehemu ambayo ni ya ni sehemu safi haina eneo ya uchafu haina yoyote lakini kimwacha huyo panya baada ya muda mfupi e baada ya muda mfupi nikimaanisha siku tatu au tano huyo panya anaanza kuoza kisha kutuwafunza hao funza wanatoka wapi nafikiri ni hao bakteria wanaosababisha uozo na kushambulia mwili na wengine kubadilika hiyo na hiyo na kufukua funza basi kuiko hivyo na kwa hiyo mwanadamu anapofariki hufanyika chakula kwa viumbe wengine mfano wa viumbe hao ufaidi mwili wa mwanadamu unapokufa eh, ni funza lakini pia mimea hufaidi kwa eh, maana mwili unapoza hutengeneza uozo ambao hufanyika mbolea na kisha kufanya e, mimea ku, 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 nawi, ku kuistawi kwa a, kwa asilimia kubwa na kuwa katika kiwango kizuri lakini pia e, nafasi e, pointi nyingine ya tatu kubwa ambayo hubakia mifupa inakadiriwa kwamba mifupa au fuvu la mwanadamu linaweza kuishi zaidi ya miaka e, milioni milioni 300 mpaka e, milioni tatu mpaka e, na kuendelea na hili inatuambia kwamba e, kutokana na mwanadamu linaweza anasema fuvu la mwanadamu linaweza kuishi zaidi ya miaka mia, miaka milioni tatu hii inatusaidia kukumbua kwamba kwa historia e, wanaweza kuungana na mimi kupitia mwanadamu wa kwanza aliyegundulika Oldvai George ambaye ilikuwa ni Zinja Slopers maarufu kama Zinja Slopers huko Dodoma ambapo fuvu lake linasemekana kwamba ilikuwa eh, ni miaka zaidi ya milioni tatu kwa kipindi hicho kwa hiyo fuvu la mwanadamu ni gumu E, ni gumu kiasi kwamba linaweza likaishi muda mrefu bila kuoza nyuma kwa hiyo mfupa wa mwanadamu ni mgumu japo haufanani na chuma ila chuma hupaka hupata kutu mapema na kuoza mapema kuliko fuvu la mwanadamu kwa hiyo ilikuwa ni hayo tu nikujuze kwamba nini hutokea pale mwanadamu anapofariki e, mwili wake nini kinachokuwa kinatokea kwa hiyo kikubwa ni kwamba mwili unapoteza mawasiliano na kata mawasiliano na kitu kingine sababu ya uh, mwili ki, kitu kingine kinachofanyika baada ya mwili mwili wa mwanadamu kufariki ni mwili kuoza ambapo hutengeneza funza kisha hupotea uh, hupukutika na 
hubakia mifupa ambayo ni pointi kubwa ya tatu eh, hubakia mifupa na hiyo mifupa inaweza kaishi kwa muda mrefu zaidi na hili limethibitishwa na wanasayansi ambapo aligundua mwanadamu aliyeweza kuishi huko zinja eh, old vaigoja eh, old, Vi, old Vi George ambako ni ambaye ni zinja thropas aliyegundulika ni miguo ile fuvu iligundulika likuwa ni miaka milioni tatu imepita kwa hiyo mtazamaji unaweza ukatambua hilo na ukachukua hilo eh, la sivyo inaweza kukusaidia kwa huko mbele japo kuwa haina msaada mkubwa lakini unaweza kujua kujifunza ni kitu cha muhimu basi kama una maoni yoyote dodosha maoni yako hapo kupitia uwanja wa comment ili twende sawa mimi jina langu um, Sadat na uh, kwe, usisite ku subscribe kupitia account. Bye bye.